എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോസാ ചെടിയുടെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു വരുന്നത് തടയാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബീട്രൂട്ട് തോരനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുക ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലിയിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻസും അതുപോലെ തന്നെ അയൺ പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ തൊലിയിൽ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊലി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആണിയിലെ അതിൽ ധാരാളം അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു അളവിനാകുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നീര് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലിയും എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പിറ്റേ ദിവസം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഇരുമ്പിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലകൾക്കൊക്കെ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അയൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ വഴി പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ആസിഡിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ റോസിന് ആസിഡിക്സ് പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ കടയ്ക്കൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നാരങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സാക്കി ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ആസിഡിക്സ് ഓയിലാവും അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അളവിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അയൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറാവുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇലകൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല റോസിന് പിന്നെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണും ആയിരിക്കണം ഒരു ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് റോസാ ചെടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെയിൽ കിട്ടേണ്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് യെല്ലോ ലീവ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുപൊടി നമുക്ക് വളങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ റോസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ ചെടികളെ പോലെയല്ല റോസ് നന്നായിട്ട് കെയർ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടിപ്പും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചെത്തിപ്പൂ ഒക്കെ ഇല്ലേ ചെത്തിപ്പൂവിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ വളരെ റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും 